আপনারা যারা কৃষি কাজ করেন কিংবা কৃষির নানা পেশা সম্পৃক্ত অথবা কৃষি বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য জানতে চান শুরু করছি তাদের জন্য কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান মাটি ও মানুষ ওই দর্শক আমাদের আজকে অনুষ্ঠান থেকে যথারীতি প্রচারিত হবে মাঠ ভিত্তিক একাধিক প্রতিবেদন শুরুতেই প্রধান প্রতিবেদন দর্শকমূলি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অভিজাত বাজারগুলোতে আমরা অনেক বিদেশি ফল দেখতে পাই যেমনটি দেখতে পাই মেলন ড্রাগন স্ট্রবেরি নানা জাতের ফল বিদেশি ফলগুলো পাই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এই এই ধরনের অনেক ফলই সম্প্রতিকাল হচ্ছে যেমন ড্রাগনের কথা বলি ড্রাগন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে বাংলাদেশে পার্সিমন হচ্ছে অন্যান্য বিদেশি ফল হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে ওই যে মেলনটি আমরা দেখতে পাই রমজানের সময় প্রচুর দাম বিক্রি হয় অভি গুলছান বনানি অঞ্চলে সেই মেলন নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এরই মধ্যে একটি ভ্যারাইটি তারা একদম শেষ পর্যায়ে এখন অবমুক্ত করা পড়ছে এবং আগামী বছর এটা এই মেলনকে যা মুক্তায়িত করা হবে এবং এরই মধ্যে তারা অনেক ভালো ফলাফল পেয়েছেন এই মেলন নিয়ে সেই দর্শক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এই মেলনের জাত নিয়ে দেখুন আমাদের এখনকার প্রধান প্রতিবেদন সাম্প্রতিক বছরে দেশে নানা রকম বিদেশি ফলে চাষাবাদ হচ্ছে এক্ষেত্রে ড্রাগন ফলটি তার বড় উদাহরণ গত কয়েক বছরে দেশে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগনের বাণিজ্যিক বাগান গড়ে উঠেছে পাশাপাশি বিদেশি আরও কিছু ফল নিয়ে গবেষণা হচ্ছে আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই দেশে ফল উৎপাদনে যুক্ত হবে আরও একটি নতুন ফল নতুন সেই ফলটির নাম হচ্ছে নেটেড মেলন নেটেড মেলন আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া জাপান তাইওয়ান ভিয়েতনাম ও চায়নাতে প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়ে থাকে বিশেষ করে চায়নার হাইওয়ান প্রভিন্সে নেটেড মেলনের বাণিজ্যিক চাষাবাদের বিশাল অঞ্চল রয়েছে আমাদের দেশেও খুব অল্প পরিসরে হাইনান থেকে নেটেড মেলন আমদানি হয়ে থাকে বাজারে এ প্রচুর মূল্য আমাদের দেশে আমদানিকৃত একটি ছোট আকারে নেটেড মেলনের মূল্য প্রায় আটশো টাকা ফলটি খুবই সুস্বাদু এবং প্রচুর ভিটামিন যুক্ত এই ফলটি টিএসএস বা মিষ্টতার মান হচ্ছে প্রায় চোদ্দ এটি কিউ কার্বেটিক্স পরিবারের একটি ফল বাংলাদেশে এর বাণিজ্যিক চাষ সম্প্রসারণের বিশাল সুযোগ রয়েছে এটি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা বিভাগ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ও জাপান থেকে বিভিন্ন প্রজাতি যান প্রাদন সংগ্রহ করে গত তিন বছর ধরে গবেষণা করছেন গবেষণা ফলাফল খুবই আশাভেঞ্জক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আশা করছে দু হাজার সালের মধ্যে নেটেড মেলনের দুইটি জাত মুক্তায়িত করবে এবং দু সাল থেকে দেশে দুটি জাতের বাণিজ্যিক চাষাবাদ শুরু করা সম্ভব হবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা বিভাগের সিএসও ড ফেরদোসি ইসলাম গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এই গবেষণা ডক্টর ইসলাম এবং তার বিজ্ঞানী দল বাংলাদেশে নেটেড মেলনের চাষ উপযোগিতা বাণিজ্যিক চাষাবাদের নানা প্রেক্ষিত নিয়ে গবেষণা করছেন কথা হলো ডক্টর ফেরদোস ইসলামের সঙ্গে আসলে আমরা আমাদের গবেষণার এবং সফলতার একদম দ্বার প্রান্তে এসে গেছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা হয়তো আর এক বছরের মধ্যে এটা বাজারে কমার্শিয়ালি কৃষকদের মাঝে ভ্যারাইটি হিসাবে দিয়ে দিতে পারব এই ফলটার একটা ইয়ে আছে কি এটা হলো মূলত তরমুজ বাঙ্গি এই পরিবারে খুব সুন্দর দুই ধরনের আমরা ফল তিন ধরনের আমরা ফল পেয়েছি একটা সুন্দর সবুজ হালকা সুন্দর সবুজ আর একটা অরেঞ্জ আর একটা ডিপ লাল এটা হলো ভিতরটা ডিপ লাল এবং মিষ্টতা তরমুজের চেয়েও অনেক বেশি কিছু কিছু লাইন আমার তার চেয়েও বেশি চায়নাতে হাইনান প্রদেশে দেখেছি আমরা হলুদ বর্ণের এগুলো অধিকাংশই এবং এটা একটা হলুদ চাপে হয় ওই একই কী ভ্যারাইটি স্পেসিস আলাদা যেটা হলুদ বলছেন সেটা আর একটা যে বাইরের স্কিন কালারটা একটা হালকা হলুদ আছে সেটাও আমাদের ইনিশিয়াল গবেষণা পর্যায়ে আছে আমাদের কালেকশানে আছে আর এই দুইটাই না আমরা বেশি আগিয়েছি এবং এটা আমরা আশা করছি আগামী বছরের মধ্যে আমরা ভ্যারাইটি হিসেবে রিলিজ দিতে পারব বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে আর আপনি যেটা বললেন আসলে কমার্শিয়াল ভ্যালু খুব বেশি এই ফলটার এতটুকু একটা ফল বাজারে রমজান এবং সব সময় আপনি দেখবেন এতটুকু ফল আড়াইশো ভিয়েতনাম চায়না এগুলো থেকে আসে র আপনার এতটুকু ফল এই ফলটা তো আমার মনে হয় পাঁচ ছয়শো টাকা হবে বাজারে আর এরকম সাইজে ফল আপনার যেটা দেড় কেজি পনেরো দুই কেজি আর এগুলো ওয়েটটা কিন্তু অনেক বেশি হয় আপনার 
নেটের মেরে বলছেন কারণ থেকে এই নেটের কারণে নাকি অন্য কোনো কারণে এই যে বাইরের সারফেসে যে নেট থাকে এটার জন্য এটা নেটেড মেলন বলা হয় একটা এরই পরিপক্ক হয়েছে এটা পরিপক্ক হয়েছে এই যে নেট মানে ম্যাক্সিমাম ওজন কত বাজারজাত সাধারণত এটা 1 কেজি 1 কেজি রূপ আমরা যেগুলো পাচ্ছি প্রায় 2 কেজি আড়াই কেজি এটা তোমার প্রায় 2 কেজি এর উপরে যাবে আড়াই কেজি এগুলো কিন্তু এটা একটু কম ছোট হয়েছে ফলটা তো আপনার এক কেজির উপরে যায় দেড় কেজির মতো ওয়েট যখন আসে যখন মার্কেটিং হয় যখন পুরো ম্যাচিউর হয়ে যায় প্রতিদিনে এই মার্কেটিং সাইজ হলো আপনার গবেষণা কি আপনাদের এটা আমাদের প্রায় তিন মাসের কাছে 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 আপনি 75 78 দিন পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা যদি আমি জানতে চাই শুরু থেকে পরিপক্ক পর্যন্ত কি কি ধরনের ব্যবস্থাপনা করেছেন স্পেশাল হ্যাঁ বাইরের একটা ফল নতুন করে আমাদের দেশে ইন্ট্রোডিউস আমরা বলি আমাদের দেশে নতুন করে এটা কি করা হচ্ছে ইনিশিয়াল পর্যায়ে অবশ্যই এটাকে সেনসিটিভ খুব যত্ন সহকারে করতে হচ্ছে আমরা সাধারণত চারা তৈরি করি চারা তৈরি করি পলিথিন পটে বা কেসে চারা তৈরি করি আমরা 25 থেকে 30 দিনে 25 28 দিনের চারা আমরা লাগাই এইভাবে রেইজ বেড করে আমরা লাগাই এখন দূরত্ব এটা হলো আপনার চল্লিশ তিরিশ সেন্টিমিটার আমরা দিতে পারি নাকি একটা স্ট্যান্ডার্ড আমরা এখন একটা স্ট্যান্ডার্ড দূরত্বে রেখেছি কিন্তু এটা আমরা আমরা গবেষণা করব তো এটা যেটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা যে টোটাল নেট হাউসে করতে হয় এর কারণটা কি নেট হাউসের বাইরে থেকে মাই না এই মুহূর্তে বলবো না এটাতে একটু যেহেতু ইন্ট্রোডিউস একটা ফল মাইস বা অন্যান্য পোকা মাকড়ের আক্রমণটা একটু বেশি আক্রমণ হয়েছিল আপনি এই গবেষণার সময় আমরা আমি তো প্রথম থেকেই নেট হাউসে করতেছি যার জন্য খুব বেশি না তবে মাঝে মাঝে আমরা পাউডারি মিল্লু দেখি যখন আপনার ময়শ্চারটা একটু বেশি হয় সান লাইটটা কমে যায় তখন পাউডারি মিল্লু দেখা যায় স্টেম রটও দেখা গেছে তবে খুব যে মেজর যদি শিডিউল স্প্রে করা হয় তারপরে আপনার নেট হাউসে করা হয় সেরকম খুব যে বেশি সেটা না যেটা এটা হলো সহনীয় পর্যায়ে আমরা ম্যানেজমেন্ট দিয়ে এটা কোভারকাম করতে পারি আচ্ছা যদি এটা আপনি জাত হিসাবে মুক্তায়িত করেন তখন প্রাথমিকভাবে কি চ্যালেঞ্জগুলো হবে কৃষকের কাছে প্রাথমিকভাবে যারা কমার্শিয়ালি করতে চাইবে কমার্শিয়ালি যখন করতে যাবে প্রাথমিক তো একটু চ্যালেঞ্জ বেশি থাকবে যেমন তাকে একটা নেট হাউস করে নিতে হবে বা আমরা যে সিক্সটি মাসের নেট বলি নেট দিয়ে একটা সুন্দর পলি হাউসের মধ্যে চারিপাশে নেট দিয়ে করতে হবে রেইস বেড করতে হবে তারপরে টাইমলি আপনাকে প্রত্যেকটা ম্যানেজমেন্ট আমরা বলি যে চারটা পাঁচটা নোটের অবশ্যই আমরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব আমরা বুকলেট লিফলেটের মাধ্যমে টোটাল প্রোডাকশান টেকনোলজিটাকে বাংলায় সুন্দর করে তাদের জন্য তুলে ধরব যেটা কৃষক যেন সহজে একটা পড়ে সে আবাদ করতে হবে তারপরে তো আমরা আসি আজকাল ডিজিটাল যুগ টেলিফোনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সাজেশন দিই আরও বিশ্বাসে কথা বলো তবে একটু আমি এটা দেখতে চাই কেড়ে দেখতে চাই এটা রংটা কেমন আচ্ছা মিষ্টতা কেমন একটু দেখি তার কি দেখতে খুবই সুন্দর আমাদের তরমুজের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে মিষ্ট এবং আর একটা জিনিস ক্রিস্পি আরো আপনার আইটা আমার মনে হয় চারো দশ দিন বারো দিন লাগবে আর যখন আরো ফুল ম্যাচিউর হবে আমরা সাধারণত হার্ভেস্ট করার পর ঘরে দুই দিন রাখা হয় দুই তিন দিন তখন আরো হার্ভেস্ট করার পর দুই দিন হ্যাঁ হ্যাঁ সুগারটা অ্যাকোমোলেট করে দেন এটার ক্রিস্পিনেসটা থাকে মিষ্টতাটা বাড়ে আর একটু কতটুকু কাঁসাবাদি আপনারা সবাই যে বাংলাদেশে যদি কৃষকরা উৎসাহী হয় বা বাণিজ্যিক কৃষির দিকে যদি আরকে সংযুক্ত করা যায় কতটুকু কাঁসাবাদি আপনারা আমরা অনেক আশাবাদী অনেক আশাবাদী এটা বাণিজ্যিক ফল হিসেবে বাংলাদেশে প্রচুর সফলতা লাভ করবে কারণ আমাদের বাংলাদেশি মানুষ কিন্তু এখন আমরা এখন নিউট্রিশনের দিকে নিউট্রিশনের দিকে চলে গেছি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো ওয়ান টাইম খরচ এটা ওয়ান টাইম আপনি যদি একটা ফল চারশো টাকা থেকে পাঁচশো টাকা বিক্রি করেন আপনার এক গাছে চারটা ফল আমাদের ঢাকাতে কত বিক্রি হতে পারে তিনশো কমে না রমজানে তো আরো বেশি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে চেন সব স্বপ্নগুলোতে আছে আমি এরকম দেখছি যে 
পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো ছয়শো টাকা করে পর্যন্ত আসে তো সেখানে আপনি একটা গাছে থেকে চারটা ফল যদি নেন চারটা একটা গাছেই যদি আপনি পাঁচশো করেও যদি ধরেন দুই হাজার টাকা হচ্ছে অনেক তরুণ কৃষকরা তারা কিন্তু বাণিজ্যিক কৃষিতে আনতে চাচ্ছে যার জন্য এটা খুব ভালো সফলতা হবে আশা করি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমরা আশা করি খুব শীঘ্র এই জাতটি আমরা কৃষকের হাতে তুলে দিতে পারবো আমরা সেই সেটা অপেক্ষা করবো যে কৃষকের কবে পৌঁছে কৃষক ভাইরা আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ডক্টর ফেরদুস ইসলামের সঙ্গে ডক্টর ফেরদুস ইসলাম গত কয়েক বছর ধরেই নেটি মেলন নিয়ে কাজ করছেন এর আগেও আমরা আমাদের অনুষ্ঠান থেকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছিলাম যখন প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষণা ফলাফল ছিল এবার তিন বছর পর আবার এসছি ফলো আপ করতে এই ফলো আপ দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর সফলতা এসছে এবং আমরা আজকে যে বিষয়টি দেখলাম যে আমরা কেটে খেলাম অ্যাডমিশন দেখলাম এবং এর ম্যানেজমেন্ট কেমন কীভাবে চাষ করে নানারকম প্রক্রিয়া শুনলাম আমরা আশা করি আগামী এক বছরের মধ্যেই এটা একটি জাত মুক্তায়িত হবে এবং কৃষকের কাছে এটা একটা বাণিজ্যিক ফসল হিসেবে যাবে আমরা রমজানের সময় বাংলাদেশের অভিজাত অঞ্চলে কিন্তু এই মেলন দেখতে পাই তবে নানা রঙের পাই সে চায়না থেকে আসে জাপান থেকে আসে আমরা আশা করি যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের এই মেলনগুলো সেই অভিজাত জায়গায় স্থান করে নেবে এবং দেশীয়ভাবেই এই অভিজাত অঞ্চলে এগুলো পাওয়া যাবে এবং কৃষকরা নিজেরাই উৎপাদিত করবে ভবিষ্যৎ খুবই সুন্দর আমরা আশা করি এই ভবিষ্যৎ পথে এগিয়ে যাবে আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা দেখছেন অনুষ্ঠানের সর্বশেষ প্রতিবেদন আজ এই পর্যন্তই আমাদের আগামী অনুষ্ঠানের দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের মাটির মানুষ সকলকে ধন্যবাদ